cổ nhân tiết lộ thiên cơ Tu tốt cái tâm mình thì trăm bệnh không mắc Có thể xoay chuyển vận mệnh Dương Dương Minh nói ra thiên cơ Tu tốt cái tâm bản thân có thể thay đổi vận mệnh Cái tâm này trong sáng thì cuộc đời mới sáng láng Vị đại triết gia hàng đầu trong lịch sử Trung Quốc Không thể ai khác ngoài Dương Dương Minh Nhà tư tưởng, triết gia đời Minh này đã sáng lập ra thể hệ Tâm học vĩ đại, tư tưởng ông khi mới ra đời đã có ảnh hưởng rất to lớn Mấy trăm năm nay, tư tưởng Dương Dương Minh đã ảnh hưởng vô số người trong và ngoài nước như Trương Cư Chính, Tăng Quốc Phiên, Trương Thái Diêm, Khang Hữu Di Tất cả họ đều thọ ít từ tư tưởng ông Giáo sư Đại học Ha Dược Đỗ Duy Minh dự đoán Thế kỷ 21 là thế kỷ của Dương Dương Minh Anh hùng Nhật Bản Sài Gò Takamori đã nói Tu tâm luyện can đảm Tất cả đều học từ Dương Minh Nhìn xem cả cuộc đời Dương Dương Minh Trải qua nhiều trắc trở Các ma nạn gặp phải người thường khó mà tưởng tượng nổi Những trải nghiệm trưởng thành của ông Cũng chỉ ra cho chúng ta thấy khả năng vô hạn của tâm linh nhân loại Thậm chí bao gồm sức khỏe và thay đổi vận mệnh Một Tu tốt cái tâm mình có thể bách bệnh không xâm nhập được Khi ở Kiền Châu Trần Cửu xuyên đổ bệnh Dương Dương Minh nói Về bệnh Cái này rất khó đấy Ông cảm thấy như thế nào Trần Cửu xuyên nói Công phu thực sự rất khó Dương Dương Minh nói Thường xuyên bảo trì tâm tình vui vẻ Lạc quan Tức là công phu có lẽ mọi người trong cuộc sống hiện thực thấy rất nhiều trường hợp như thế này Hai người mắc bệnh giống nhau Một người tính cách vui vẻ cởi mở Một người tính cách u uất Người tính cách vui vẻ cởi mở dùng tâm thái lạc quan đối đãi với bệnh tật Khẳng định so với người tính cách u uất Gặp việc thì bi quan Sẽ chống khỏi bệnh hơn Y học hiện đại đã chứng minh Đối với cùng một sự việc Nếu tâm tình của người ta khác nhau Thì sẽ có ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau Đối với sức khỏe bản thân Cho dù gặp phải những việc rất khó khăn Chỉ cần tâm thái tích cực Việc gì cũng nhìn thấy mặt tươi sáng của sự việc Tràn đầy ý niệm lạc quan Đại não ở trạng thái hài hòa này Thì sẽ tiết ra nội tiết tố có lợi cho sức khỏe Trái lại nếu tâm tình u uất bi quan Cả ngày than thở oán trách Ở trạng thái khổ muộn oán hận Đại não bị kích thích ác tính Thì sẽ tiết ra vật chất có hại cho thân thể Do đó nếu có thể tu dưỡng cái tâm bản thân Bất kể việc gì đều bảo trì tâm thái lạc quan vui vẻ cởi mở Thì sẽ thúc đẩy thân tâm ở trạng thái cân bằng âm dương Từ đó bảo trì thân thể Tâm hồn khỏe mạnh và tinh thần trẻ trung Dương Dương Minh trong thời gian bị gián đầy ở Long Trường Quý Dương Quý Châu ngày nay Đã viết bộ sách ế lữ văn truyền tụng ngàn năm Đã chép lại một sự việc như sau Ngày mồng 3 tháng 7 mùa thu năm chính đức thứ tư Có duyên quan nhỏ từ kinh sư đến Đem theo một cậu con trai và một người hầu Đi qua long trường đến nơi nhậm chức Trời tối mưa rơi Vào tá túc ở nhà người dân tộc mèo Không ngờ trưa hôm sau có người từ con đường kia đến nói rằng Viên quan nhỏ kia đã chết trên đường Buổi chiều Con trai ông ta cũng chết Ngày thứ ba ngay cả người hầu cũng chết trên dốc núi Nghe được tin này Dương Dương Minh vô cùng buồn đau Lệnh cho hai đứa trẻ đi đem ba thi thể về chôn Đồng thời nói cảm khái Tôi đã biết trước từ sớm rằng ông sẽ chết Vì hai ngày trước tôi nhìn qua hàng rào Trông thấy ông nét mặt đầy ưu sầu dáng vẻ lo lắng ưu tư Nếu ông thực sự luyến tiếc cái bổng lộc năm đấu gạo này 
thì có lẽ đã vui vẻ phấn khởi đi nhậm chức Tại sao lại không vui như thế này? Nên biết, trên đường xa xôi dằn dặc Ăn gió nằm sương, leo trèo dách núi Đi trên mỏm núi quan cao ngất Thường đói khát lao lực, gân cốt mệt mỏi vô cùng Mà lại còn chướng khí lúc nào cũng xâm nhập thân thể Nếu lúc đó lại có u uất ưu sầu tích tụ trong lòng Nội ngoại giáp công Lẽ nào lại không chết Mà tôi rời quê hương đến nơi đây Đã hai năm rồi Cũng trải qua chứng khí xâm hại Nhưng lại có thế an nhiên vô sự Chính là vì tôi luôn luôn giữ được Cái tâm vui vẻ khoáng đạt Không có một ngày nào bi thiết U uất Ưu sầu như ông thế này Chính vì Dương Dương Minh ở bất kỳ thời gian nào đều giữ được tâm tình vui vẻ, khoan khoái Khi bị dán đầy đến Long Trường, nơi có hoàn cảnh vô cùng khốc liệt Những người hầu theo ông đến đó đều đổ bệnh cả Duy chỉ có mình ông vô sự Điều này đã chứng minh tầm quan trọng của việc giữ được tâm tình tốt Những trải nghiệm của anh hùng dân tộc Văn Thiên Tường có chỗ giống kinh ngạc với Dương Dương Binh Sau khi Giang Thiên Tường bị quân Nguyên bắt làm tù binh Trải qua ba năm cuộc sống giam cầm phi nhân tính Luôn luôn cương nghị bất khuất Đồng thời đã viết tác phẩm chính khí ca lưu truyền thiên cổ Trong chính khí ca, Giang Thiên Tường viết Tôi bị giam ở phòng giam âm u ẩm ướt Cho dù vào ngày xuân nắng vàng rực rỡ Bên trong vẫn tối đen như ban đêm Thậm chí cả trâu và ngựa cũng nhốt bên trong cùng Tôi ăn là những thứ tạp nham như cho gà cho chim ăn Hãy đến mùa mưa hoặc thời tiết có sương Trong phòng giam bốn bề ngấm nước Mặt đất nổi lên những rãnh nước gồ ghề Trong hoàn cảnh khốc liệt như thế này Hết giá buốt lại nóng nực Cũng thật ngạc nhiên Tôi lại chẳng có bất kỳ bệnh tật gì Ở đây làm gì có kỹ xảo gì đâu Chỉ là thân tôi có chính khí lớn lao Các loại tà bệnh không thể nào xâm nhập vào thân và tâm tôi được Có thể thấy Ảnh hưởng của tâm cảnh đối với cá nhân là vô cùng to lớn Có lúc thậm chí còn liên quan đến sống chết Do đó muốn có cuộc đời mạnh khỏe vui vẻ Mấu chốt chính là ở chỗ dẫn dắt và nắm bắt tâm cảnh bản thân như thế nào Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay Cạnh tranh khốc liệt chưa từng có Nội tâm mọi người phổ biến đều bị các áp lực các loại xâm chiếm nhiễu loạn Áp lực lớn đến một mức nhất định Thì sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của thân và tâm Khi xuất hiện tình huống này Chúng ta cần kịp thời điều chỉnh trạng thái của thân và tâm của bản thân 2. Tu tốt cái tâm mình có thể xoay chuyển vận mệnh Dương Dương Minh đã từng nói riêng về luyện thư pháp rằng Người xưa mọi lúc mọi việc chỉ đặt tâm vào học Cái tâm này sáng láng, chữ đẹp cũng nằm ở trong đó Người xưa bất kể làm việc gì, lúc nào cũng để tâm vào việc học tập cho đến khi tâm thanh khiết, sáng tỏ thấu triệt, chữ tự nhiên sẽ viết đẹp. Phương pháp này ông tổng kết thành tám chữ, ngưng tư tỉnh lự, nghĩ hình ưu tâm, tập trung tỉnh tâm, nghĩ điều tốt đẹp. Điều này đã tiết lộ cho chúng ta một bí mật lớn, những hình ảnh tâm lý hình thành trong suy nghĩ, tư tưởng trong tâm bạn sẽ hấp dẫn sự vật tương ứng đến. Quan sát cả đời Dương Dương Minh Tuy vô số trắc trở Trải qua nhiều kiếp nạn Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là Mỗi lần đối mặt với thời khắc then chốt nguy hiểm Luôn có quý nhân xuất hiện Cơ hội cũng đến ở những thời điểm tưởng là vô vọng Có một nhân tố quan trọng trong đó Chính là ông đã vô tình hay hữu ý vận dụng phương pháp này bởi vì bất kể trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào Dương Dương Minh đều có thể rất nhanh chóng điều chỉnh tâm cảnh bản thân Hết sức bảo trì trạng thái điềm đạm, vui vẻ, hoang khoái Trong trạng thái này, 
Những hình ảnh hiện ra trong tâm ông Tất nhiên là tích cực dương lên Vừa là mưu cầu cuộc sống tốt đẹp Vừa là kỳ vọng nhiệt thành đối với sự nghiệp Tinh thần chuyên chú vào cảnh giới tốt đẹp và sáng láng như thế này Tự nhiên sẽ hấp dẫn những cái tốt đẹp và sáng láng đến Giả sử có người quan tâm chú ý quá nhiều vào những sự vật tiêu cực Thì sẽ lưu các nhân tố tiêu cực lại trong lòng Thậm chí còn khắc sâu trong tiềm thức Lúc này trong lòng anh ta Những kỳ vọng đối với bản thân đều vô tình hay hữu ý dừng lại ở bình diện tiêu cực này Ví dụ mượn người ta một khoản tiền Anh ta luôn luôn nghĩ thế này Cuộc sống thật khó khăn không biết lúc nào mình mới kiếm đủ khoản tiền này Sớm trả cho người ta nhỉ Trong lòng luôn có suy nghĩ u uất lo nghĩ Như vậy trong não sẽ xuất hiện hình ảnh tâm lý cuộc sống khó khăn Tiền rất khó kiếm Đại đa số sức chú ý và năng lượng sinh mệnh Anh ta đều tập trung vào suy nghĩ tiêu cực này Tự nhiên sẽ hấp dẫn những thứ tương ứng đến Do đó Chúng ta muốn có được hạnh phúc trong cuộc đời Thì phải tập trung tĩnh tâm Nghĩ điều tốt đẹp Khiến tâm hồn chúng ta lắng động xuống Trong não luôn luôn tưởng tượng những sự tình tốt đẹp Hạnh phúc mà bản thân đang hy vọng Khiến nó hình thành hình ảnh tâm lý ổn định Sinh động Phát huy tác dụng chủ đạo Đem tinh lực bản thân tập trung vào sự việc có giá trị như vậy mới có thể đạt được thành công ba tu tốt cái tâm mình cần tự giác cao dương dương minh nói công phu trong ngày cảm thấy rối loạn thì ngồi tĩnh tọa cảm thấy lười nhát xem sách thì hãy đọc sách là tùy theo bệnh mà kê thuốc ông bảo chúng ta rằng cốt yếu của tu tâm là ở chỗ làm được khắc chế bản thân tự ước thúc mình có tinh thần tự giác cao Để làm được tự giác khắc chế bản thân Mấu chốt ở chỗ mỗi ngày làm một chút sự việc Mà trong lòng mình không muốn làm Nhưng lại có ích cho bản thân Lấy đó để mài dũa Điều khiển tâm tính bản thân Nói cách khác Tức là ép mình vào một trạng thái Như vậy bạn sẽ không cảm thấy thống khổ bởi những nghĩa dụ thực sự cần bạn hoàn thành Qua một thời gian, hành vi tự giác này trở thành thói quen Chủ đạo các hành vi của bạn Có lẽ có người không tán thành phương pháp làm việc phải ép buộc bản thân Mà cho rằng một người nên học tập, đọc sách Làm việc bằng tâm tình vui vẻ khoan khoái cho rằng như thế này mới phù hợp với tâm lý học và quy luật tư duy của não. Vì theo nghiên cứu, đại não nhân loại chỉ có ở trạng thái vui vẻ khoan khoái mới có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Nhưng trên đời đâu có nhiều việc cam tâm tình nguyện và tâm tình vui vẻ, trừ khi là dày ăn mỏng làm, thích hưởng lạc. Những việc càng hữu dụng thì làm càng không thoải mái. Do đó cần suy nghĩ nhược điểm của nhân tính Từ đó Dương Dương Minh và Tăng Quốc Phiên đều chủ trương Cắn răng mà làm Con người thực ra vô cùng mâu thuẫn Tính lười biến lớn mạnh và tiềm lực to lớn cùng tồn tại trong thân thể Ở tình huống không có áp lực Con người sẽ trở nên vô cùng lười biến Làm việc chậm chạp Cho qua được thì cho qua Hết sức tầm thường nhưng sau khi gây áp lực và ép buộc nhất định Không ngừng nỗ lực dương đến mục tiêu Tiềm lực của con người mới được kích phát ra Hiển hiện ra những cái dược bình thường Do đó nói Rất nhiều việc trên đời đều là bị ép buộc ra Con người phải ép buộc bản thân Thì mới có thể phát huy tràn trề trí tuệ và tài hoa của mình Tất cả các dĩ nhân và người thành công đều là người rất nghiêm khắc với bản thân Con người đều có thói quen Nên đã che mất cái tâm bản thân Thói quen và che lấp càng nặng thì ép buộc bản thân sẽ càng khó khăn Nhưng không có cách nào khác Chỉ có bỏ công phu và nỗ lực càng nhiều hơn người khác 
Trong quá trình hết lần này đến lần khác mài dũa ép buộc Dần dần sẽ thanh trừ hết các thói quen xấu Thì mới khôi phục được bản lai sáng láng của cái tâm Đây chính là con đường mà Dương Dương Minh chỉ ra cho chúng ta Do đó, làm bất kỳ việc gì hãy ép buộc bản thân Sẽ đạt được kết quả và thành công không ngờ tới 4. Tu tốt cái tâm mình Cần giảm sức ép tâm hồn Dương Dương Minh nói Đọc sách Làm văn đâu có thể làm mệt người Con người tự mệt vì được mất mà thôi Câu nói này đã nói ra nguyên nhân căn bản Con người sống mệt mỏi Đó là sự hao mòn nội tại của tinh thần Sự hao mòn nội tại này đến từ sự so đo tính toán Của nội tâm đối với được mất Ví dụ bạn làm một việc quan trọng Sẽ hy vọng làm được tốt Sợ làm không tốt Sẽ suy nghĩ làm tốt thì sẽ như thế nào Làm không tốt thì sẽ ra sao Đây chính là so đo tính toán Hao mòn nội tại cũng sẽ bắt đầu Lo nghĩ cũng sinh ra như thế này Ở trạng thái này Tất nhiên sẽ lo được lo mất Tạp niệm sinh sôi mà không thể tiến nhập vào trạng thái hiệu quả cao toàn tâm chăm chú Về bề ngoài anh ta rất nỗ lực Thực ra căn bản không thể nào dốc sức vào được thực sự Hiệu quả rất thấp Đương nhiên không có thành tích và hiệu quả tốt được Ứng phó thế nào đây? Dương Dương Minh nói cho chúng ta biết Chỉ cần tâm hồn nâng cao lên một cảnh giới nhất định Có năng lực tự mình kiểm soát thì sẽ không tạo thành mệt mỏi cho tâm Cho dù có mệt mỏi Cũng dễ dàng phát giác và loại trừ Ví dụ khi đọc sách Biết rằng có cái tâm cố gắng ghi nhớ là không đúng Thì loại bỏ nó đi Biết rằng có cái tâm muốn nhanh là không đúng Thì loại bỏ nó đi Biết rằng có cái tâm tranh đấu hiếu thắng là không đúng Thì loại bỏ nó đi Như thế này Chính là cái tâm hoàn toàn không có tính toán so đo bản thân Thuần túy là lẽ trời Do đó, chúng ta làm bất kỳ việc gì cũng phải có mục tiêu và truy cầu cao hơn Như vậy tâm hồn mới có thể thoát ra khỏi các việc trước mắt Đứng ở chỗ sâu hơn, cao hơn xem xét sự tình Cũng không còn có so đo tính toán nhiều nữa như vậy thì mới có thể làm được rất nhiều việc mà không bị nó làm mệt mỏi. Dương Dương Minh nói, tâm thánh nhân như minh kính. Đây là cảnh giới tâm hồn như thế nào? Dương Dương Minh nói, tâm thánh nhân như minh kính, chỉ cần sáng tỏ thì tùy theo cảm mà ứng, không vật gì khống chiếu tới, khi vật qua rồi thì không để lại dấu vết gì. Trang tử cũng nói một câu như thế này Bậc chí nhân dụng tâm như kính Không đón không nên Ứng mà không giữ Tâm hồn chỉ có như vậy mới có thể ung dung tự tại khi xử lý các sự việc Ung dung không gò ép Ứng biến vô cùng Trong thời đại bùng nổ thông tin Nhịp sống càng ngày càng nhanh như hiện nay Chúng ta rất cần trạng thái tâm như minh kính này Mới có thể sống nhẹ nhàng vui vẻ một chút Con người ngày nay đều truy cầu nhanh chóng Cổ nhân nói Dục tốc tắc bất đạt muốn nhanh thì không đạt được Cho dù chúng ta muốn nhanh Nhưng tâm lý sốt ruột thì sẽ mất đi năng lực bình tĩnh Thông dong xử lý vấn đề Thì sẽ cảm thấy khó khăn và thống khổ Thì sẽ đối đãi cuộc sống bằng tâm tình càng xấu hơn Rơi vào dòng tuần hoàng ác tính Thực ra tâm hồn chúng ta vốn có năng lực và trí tuệ kinh ngạc Ở trạng thái không có ngoại vật can nhiễu Yên tĩnh bình hòa Thì có thể ứng phó với tất cả các sự việc gặp phải giới hiệu suất cao hơn Chính xác hơn Làm thế nào mới có thể có được trạng thái này Đáp án chính là một chữ Nhàn Bạch Nham Tùng nói Cứ ở yên đấy Uống trà Nhìn bốn mùa biến quá Đều bị coi là việc vô dụng Đều không làm Vậy việc hữu dụng làm thế nào mà nâng cao đây 
mọi người có thời gian sáng tạo không? Hễ có thời gian là móc điện thoại di động ra, thời gian lập tức bị chiếm dụng. Điện thoại di động lấy đi sự nhàn rỗi của con người những cũng lấy đi sức sáng tạo đi kèm với nhàn rỗi. Rất nhiều suy nghĩ của tôi đều nảy sinh trong thời gian ở yên đấy uống trà. Trái lại, thời gian bận rộn thì không nghĩ ra. Nhàn có hai loại, một loại là người nhàn tâm cũng nhàn, cho bản thân một chút thời gian, thoát thân ra khỏi bận rộn. Một loại là người bận tâm cũng bận, việc này cần dựa vào cái nhàn của con người để nuôi dưỡng và tu trong khi phát hiện khắc chế bản thân. Bất kể loại nhàn nào, thực tế đều có lợi đối với chúng ta làm việc. Đây chính là điều Trang Tử nói, vô dụng chi dụng, phương di đại dụng sử dụng cái vô dụng mới là sử dụng vĩ đại. Không nên như một nhà xã hội học Mỹ nói, người Trung Quốc sống mệt mỏi quá, cuộc đời họ chỉ có hai từ, thành công và vật lộn. Tôi rất ngạc nhiên, ngay cả niềm vui họ cũng không cảm thụ được Mà lại muốn truy cầu hạnh phúc Dương Dương Minh nói Phá giặc trong núi dễ Phá giặc trong tâm khó Nếu bạn cảm thấy mọi việc không thuận lợi Mệt mỏi vô cùng Thân thể cũng càng ngày càng tệ Mà thành tích rất nhỏ bé Có lẽ bạn nên đưa tầm mắt nhìn vào nội tâm bản thân Kiếm tìm những thói quen xấu của bản thân vượt qua cái ngưỡng tâm cảnh bản thân Nếu có thể phá được giặc trong tâm Việc học, việc nhà Sự nghiệp đều sẽ thay đổi lớn Vấn đề cuộc sống liền được giải quyết rút củi đáy nồi Tâm này sáng láng Cuộc sống mới có thể tươi sáng à.